หากพูดถึงแทมลอนแล้วหลายๆคนก็จะนึกถึงค่าอิสระที่ทำเลนเติร์ดปาร์ตี้ออกมาให้กับกล้องในแต่ละค่ายใช้งานมีตั้งแต่ช่วงวายช่วงนอร์มันจนไปถึงช่วงเทเลโฟโตซึ่งในมือนาเบิร์ดวันนี้นะครับผมก็จะเป็นเลนจากแทมลอนเช่นกันนะครับผมแต่จะเป็นแทมลอนของเมาส์ฟูจินะครับผมนั่นก็คือเจ้าแทมลอน11ขีด20 f 2.8 x เมาส์นั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าดูจากในส่วนของตัวเลขอนุกรมของเจ้าเลนรุ่นนี้นะครับผมนะนาเบิร์ดบอกกับเพื่อนๆได้เลยว่านาเบิร์ดเคยรีวิวเจ้าเลนรหัสนี้มาก่อนแล้วนั่นเองเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับผมแต่ตอนนั้นนะครับผมเขาเป็นเลนที่ออกแบบให้สำหรับกล้อง Sony e m o u s สเปคต่างๆอะไรพวกนี้เนี่ยในคลิปนี้นะเบิร์ดจะไม่ได้ลงรายละเอียดนะแต่ถ้าใครอยากดูเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปดูตามลิงก์ใน YouTube ที่นเบิร์ดแปะเอาไว้ให้กับเพื่อนๆได้ดูอยู่ณนะตอนนี้ด้วยเช่นกันเขามาพร้อมกับระยะ11จนถึงระยะ20มิลพร้อมกับค่าลูรับแสงที่ f 2.8 ตลอดช่วงน่าเสียดายที่ว่าการซูมของเขาเนี่ยนะครับผมเวลาที่เพื่อนๆบิดกระบอกซูมเนี่ยเขาจะยังเป็นกระบอกซูมแบบยืดอยู่นะครับผมจะไม่ใช่เป็นการซูมแบบอินเทอร์นอลนะครับผมรวมไปถึงไม่ใช่การซูมแบบไฟฟ้าหรือแบบเป็น p z นั่นเองรวมไปถึงบริเวณกระบอกเลนของเขาเนี่ยนะครับผมจะไม่มีพวกปุ่มคัสตอมต่างๆนะครับผมนะคือง่ายๆว่ากระบอกเลนของเจ้าทำร่อนรุ่นนี้เนี่ยนะจะมีแค่วงแหวนซูมนะครับผมแล้วก็วงแหวนปรับแมนนวลโฟกัสเท่านั้นนะครับผมไม่มีสวิตช์ปรับในส่งตัวออโต้โฟกัสก็ดีแมนนวลโฟกัสก็ดีนะครับผมหรือเป็นในส่งตัวพวก FN Custom นะครับผมก็ไม่มีให้กับเพื่อนๆได้ปรับใช้งานในส่วนนี้ด้วยเช่นกันนั่นเองระยะ11มิลของเขาเนี่ยเมื่อใช้งานบนกล้องฟูจิฟิล์มนะครับผมระยะของเขาเนี่ยมันจะตกอยู่ที่ประมาณ16จนถึง17มิลโดยประมาณนะครับผมซึ่งทําให้เวลาที่เพื่อนๆจะเอาไปวอกนะครับผมมันจะให้มุมองศาลภาพที่ค่อนข้างที่จะกว้างมากกว่าเลนคิดติดกล้องของทางฟูจิฟิล์มเดิมๆนั่นเองนะครับผมและการได้พอมาค่า f 2 8เนี่ยเวลาที่เพื่อนถ่ายวอกก็ดีถ่ายเซลฟี่ก็ดีนะครับผมการเบอร์ฉากหลังมันก็จะมีเพิ่มมิติภาพให้กับตัวผู้ที่เดินวอกอยู่ประมาณหนึ่งนะครับผมโดยที่ว่าฉากหลังเนี่ยมันยังพอดูออกนะครับว่าเราถ่ายอยู่ที่ไหนบรรยากาศเป็นยังไงมันไม่ได้แบบว่าหายวับไปโดยทันทีนั่นเองการที่ได้ระยะในช่วงอุลตร้าวายนะครับผมเพราะว่าค่า f 2 8เนี่ยมันทำให้เจ้าเลนรุ่นนี้นะครับผมตอบโจทย์ในการเอาไปถ่ายภาพแนวแลนสเคปก็ดีนะครับผมภาพแนวอินเทียเองก็ดีนะครับผมนะซึ่งหลายคนมักจะติดคำพูดที่ประมาณว่าที่กว้างๆให้ใช้เลนแคบๆที่แคบๆให้ใช้เลนกว้างๆนะครับผมซึ่งภาพที่เบอร์เอามาให้กับเพื่อนได้ดูนะครับผมก็เป็นการไปถ่ายนะพิพิธภัณฑ์ช้างสามเสียงนะครับผมนะซึ่งที่นั้นต้องบอกเลยว่าถ้าคุณมีเลนวายนะครับผมคุณสามารถที่จะลังสรรผลงานแล้วก็ลังสรรมุมภาพต่างๆได้อย่างสบายๆไม่ได้มีการครอปเข้าไปนะครับผมเอาภาพเดิมๆออริจินอลไม่มีการตัดบนตัดล่างตัดซ้ายตัดขวาเอาแบบไหนถ่ายได้แบบไหนเอามาให้กับเพื่อนๆได้ดูเลยว่าเฮ้ย11มิลของเขาเนี่ยมันถ่ายทอดภาพออกมาได้ดีจริงๆปกติแล้วเนี่ยนะครับผมเลนวายที่มาพอมาค่าลูรับแสงกว้างๆเนี่ยส่วนมากนะครับผมเขาจะใส่ฟิลเตอร์ไม่ได้นะครับผมแต่กับเจ้าแทมลอนรุ่นนี้นะครับผมเขายังเป็นฟิลเตอร์กลมอยู่นะครับผมซึ่งฟิลเตอร์กลมตรงนี้นะครับผมเพื่อนๆสามารถที่จะประยุกต์ใช้งานในส่งตัวฟิลเตอร์กลมต่างๆเอามาใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวก CPL ก็ดีนะครับผมสำหรับใครที่จะเอาไปตัดแสงสะท้อนต่างๆนะครับผมนะหรือใครจะเอาในส่งตัว Black m i d มาใส่ก็สามารถใช้งานได้นะครับผมคุณสมบัติในการที่จะช่วยทำให้ภาพของเรานะครับผมมีความนุ่มมีความซอฟเหมาะสำหรับการถ่ายภาพพอร์ตเทนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นทั้งภาพนิ่งก็ดีหรืองานวิดีโอเองก็ดีเลนฟูจิฟิล์มที่มีค่า f กว้างๆนะครับผมส่วนมากจะเป็นเลนในเกตโปซึ่ง
ยังเป็นราคาแบบเริ่มต้นนะครับผมยังไม่รวมแอดออนยังไม่รวมพวกโปรโมชั่นต่างๆซึ่งต้องบอกเลยว่าน้อยรุ่นนะครับผมของทาง f u j i f i l m X m o u n t เนี่ยที่จะมีเลนช่วงวายพร้อมค่า f 2.8 มาให้กับเพื่อนได้เลือกใช้งานนอกเหนือจากเลนในเกรดโปของเขาเท่านั้นนะครับผมนะอ่ะถ้าใครคิดว่าโดนเบิร์ดป้ายยาสำเร็จแล้วนะครับผมนะก็อย่าลืมนะครับผมเข้าไปดูสินค้าได้ที่ร้านกล้องสีชมพูนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นเลนแทมลอนเองก็ดีนะครับผมหรือจะเป็นในส่งตัวฟิลเตอร์ H and Y ที่นเบิร์ดได้แนะนำให้กับเพื่อนๆไปเมื่อตอนต้นคลิปก็ดีซึ่งในการช้อปปิ้งในหน้าเว็บไซต์ของร้านกล้องสีชมพูนะเพื่อนๆไม่จำเป็นจะต้องเก็บโค้ดส่วนลดแต่อย่างใดนะครับผมขอแค่ว่าสินค้าที่เพื่อนๆได้ทำการเลือกใส่ลงไปในตะก,ก้านะครับผมมันเข้าร่วมกับโปรโมชั่นในหน้าเว็บไซต์ของเรานะถ้าสินค้าไหนมันร่วมกับโปรโมชั่นของเรานะครับผมมันจะมีโค้ดเพื่อใช้เป็นส่วนลดเวลาที่เพื่อนๆจะทำการจ่ายต่างถ้าเพื่อนๆคิดว่าตัดสินใจได้แล้วเดี๋ยวซื้อแน่นอนนะครับผมเพื่อนๆหยุดอยู่แค่ตรงนี้พอนะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆคิดว่าอยากดูนะครับผมข้อมูลเชิงลึกของเจ้าเลนแทมบอนรุ่นนี้นะครับผมคุณรอเซกชันต่อไปได้เลยสำหรับเพื่อนๆที่เป็นคอนเทนต์เคียเตอร์สายซีเรียสฮอบบี้หรือสายแบบจริงจังที่ต้องการจะนำเจ้า11 20ออกไปใช้งานนะครับผมนะอย่างเช่นพวกงานวิดีโอตัวแทมบอน11 20 f 2.8 รุ่นนี้นะครับผมตอบโจทย์ในงานวิดีโอได้เป็นอย่างดีนะครับผมนะที่นเบิร์ดได้เอาคลิปสั้นๆมาให้กับเพื่อนได้ดูอยู่ณนะตอนนี้นเบิร์ดได้ใช้งานควบคู่กับตัว Fujifilm X-T4 นั่นเองนะครับผมแม้ว่ามันจะเป็นกล้องในเจเนเรชันที่เก่าแล้วหรือกล้องตกรุ่นนะครับผมแต่มันก็ยังทำงานได้อย่างเป็นอย่างดีนะครับผมซึ่งทำให้ตอบข้อสงสัยของเพื่อนๆหลายๆคนได้เลยว่ามันสามารถที่จะใช้งานคู่กับกล้องใน g e n e r a t i o n เก่าๆได้ลงตัวด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับผมที่สำคัญมันรองรับการทำงานครบทุกฟังก์ชันนะครับผมไม่ว่าจะเป็น RAF Face Detection นะครับผมมันรองรับหมดทุกอย่างเลยนะครับผมนะรวมไปถึงการโฟกัสที่ค่อนข้างที่จะเงียบไม่มีเสียงรบกวนแต่อย่างใดนั่นเองนะแต่สำหรับใครที่คิดว่าจะเอาไปใช้งานกับการถ่ายวีโอในระดับซีเรียสนะครับผมนะเจ้าตัวแทมลอน11ขีด20 f 2.8 รุ่นนี้นะครับผมมีอาการโฟกัสบิดดิ้งได้ค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับผมนะลักษณะของอาการของเขาเนี่ยนะครับผมมันจะเป็นอาการที่แบบว่าถ้าเพื่อนๆย้ายตำแหน่งจากจุดโฟกัสจากฉากหน้าไปไว้ที่ฉากหลังหรือจากฉากหลังมาที่ฉากหน้าแบบรวดเร็วแบบหรือแบบกระทันหันนะครับผมตัวเปอร์สเปกทีฟของภาพนะครับผมมันจะมีการขยับให้เห็นอย่างชัดเจนนั่นเองนะครับผมหรือถ้าใครที่เป็นคนที่แบบถ่ายภาพแนวแอคชั่นที่จะต้องมีการแท็กกิ้งตาม subject อยู่ตลอดเวลานะครับผมนะอันนี้แหละครับผมอาการตัวโฟกัสบิดดิ้งมันค่อนข้างที่จะสะดุดตาเราอยู่พอสมควรพอเป็นเลนในช่วงวายนะครับผมนเบิร์ดก็ช่อนข้างที่จะชอบเอาไปลองถ่ายในส่งตัวอาการไฟแฉกหรือสตาร์เอฟเฟกซึ่งอันนี้นเบิร์ดก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเลนอีกหนึ่งรุ่นที่ทำผลงานในส่งตัวอาการไฟแฉกออกมาได้ค่อนข้างที่จะกลางกลางนะครับผมไม่ได้ดีไม่ได้แย่นะครับผมเพราะว่าไฟแฉกที่ได้จากเจ้าตัวแทมดอน11 20รุ่นนี้นะครับผมนะถ้าคุณอยากจะได้ไฟแฉกที่แบบแหลมไปเลยนะครับผมคุณต้องหลีไปที่เอฟแคบสุดของเจ้าเลนรุ่นนี้เอาละเราจะมาถึงในส่งตัวอาการคลาดเคลื่อนต่างๆของเจ้าตัวแทมดอน11ขีด20รุ่นนี้กันนะครับอันนี้นเบิร์ดค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับผมนะเซอร์ไพรส์ในที่นี้คือถ้าคุณถ่ายด้วยไฟล์รอหรือไฟล์เจเปกนะครับผมอาการคลาดเคลื่อนต่างๆนะครับผมมันจะถูกแก้เหมือนกันทุกประการเนื่องจากว่าแทมดอน11ขีด20รุ่นนี้นะครับผมนะมันมีการฝังในส่งตัวเลนโปรไฟล์เอาไว้ภายในตัวเลนโดยทันทีนั่นเองอย่างเช่นอาการ distortion นะครับผม
มันแก้มาให้กับเพื่อนโดยทันทีนะครับผมผิดจากตอนที่นับเบิร์ตรีวิวเมาส์โซนี่อันนั้นนะครับผมต้องไปทำการกดแก้ภายหลังจากในตัวโปรแกรมนั่นเองหรือจะเป็นในส่งตัวอาการวินเยตก็เหมือนกันนะครับผมก็มีการแก้ให้หายเป็นปิดทิ้งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมนะส่วนพวกอาการโกดกาแฟแล้วก็ CA นะครับผมอันนี้ต้องบอกกับเพื่อนๆก่อนนะครับว่าต่อให้เพื่อนๆนะครับผมจะถ่ายด้วยไฟล์รอหรือไฟล์ JPEG นะครับผมนะมันยังเจออยู่นะอาการโกดแฟแล้วก็ CA นะครับผมยังมีปรากฏอยู่เหมือนเดิมนะครับผมนะซึ่งง่ายๆว่าใครที่เคยดูในส่วนตัวรีวิวจาก Sony เป็นยังไงนะครับผมอาการคาดเคลื่อนต่างๆของฟูจิมันเป็นอย่างนั้นเลยเพียงแต่ว่าเขาจะไม่แสดงอาการคลาดเคลื่อนต่างๆออกมาเนื่องจากว่ามีการฝังในส่วนตัวเลนโปรไฟล์หรือเลนคอลเลคชันติดมาในตัวเลนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนาเบิร์ตเชื่อว่านะครับเพื่อนๆที่เป็นชาวฟูจินอนหลายๆคนนะครับผมมักจะมี mindset ที่คิดว่าเฮ้ยฉันต้องใช้แต่เลนฟูจิโดยตลอดสิมันถึงจะได้คุณภาพที่ดีนะครับผมอันนี้นาเบิร์ตบอกกับเพื่อนๆได้เลยว่าไม่ผิดนะครับผมเพราะว่าแรกๆนาเบิร์ตก็เชื่อว่าทุกคนจะพูดเสมอว่าเลนค่ายมันต้องเดบเบที่สุดแต่ในปัจจุบันนะครับผมนะเลนจากต่างค่ายหรือเลนจากเติร์ดปาร์ตี้นะครับผมหลายๆรุ่นหลายๆตัวนะครับผมนะก็ทำออปติกออกมาได้เทียบเท่ากับเลนค่ายก็ดีหรือบางรุ่นนะครับผมมีออปติกที่กระโดดข้ามหน้าข้ามตาเลนค่ายไปแล้วที่สำคัญมีระดับราคาที่จับต้องได้ง่ายมากกว่าเลนค่ายซะด้วยซ้ำนะครับผมแต่นี้เป็นกับเฉพาะบางรุ่นบางเลนเท่านั้นนะครับผมซึ่งแน่นอนครับว่าแคมรอน11 20 f 2.8 รุ่นนี้นะครับผมมันอาจจะไม่ใช่เลนที่ดีที่สุดนะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆเป็นสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับผมหรือใครที่กำลังมองหาเลนวายซูมสักตัวหนึ่งที่มีค่า f 2.8 หรือ f กว้างๆคงที่ตลอดช่วงนะครับผมนาเบิร์ตกาการันตีได้เลยว่าแคมรอนรุ่นนี้จะไม่ทำให้เพื่อนๆผิดหวังอย่างแน่นอนแล้วเพื่อนๆล่ะครับผมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเจ้าตัวแคมรอน11ขีด20 f 2.8 รุ่นนี้ลองพิมพ์คอมเมนต์บอกนาเบิร์ตติดหนึ่งไม่มีผิดไม่มีถูกเรามาแลกเปลี่ยนและหรือว่ามาแชร์ประสบการณ์กันนะครับผมนะสำหรับวันนี้อย่านาเบิร์ตขอตัวราไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปนะครับผม